Chào mừng các bạn đã đến với phần số 2 là phần ngữ pháp sau phần từ vựng đúng không ạ? Và bài ngày hôm nay chúng ta học là bài số 2 Thế in quan kê, mối quan hệ đối nhân xử thế giữa con người với nhau Rồi, ngữ pháp đầu tiên mà chúng ta cần phải tìm hiểu ở đây Đó là nên khí đi tả, được chưa? Nên khí đi tả chúng ta sẽ dịch là đang làm việc gì Đó, đang làm việc gì Thì ở đây phần chú ý đầu tiên sẽ là Chủ yếu ngữ pháp này được kết hợp với động từ Nhớ nha, ngữ pháp này chúng ta sẽ không kết hợp với tính từ Mà chỉ kết hợp với động từ thôi Sẽ kết hợp với động từ có gốc là ô tà hoặc là ca tà Những động từ có gốc ô tà ca tà là những động từ như thế nào Thì ở đây trong sách người ta đã liệt kê ra rất là rõ ràng và cụ thể rồi Việc của chúng ta là chỉ phải học thuộc thôi đúng không Rồi, na ca tà là động từ đầu tiên đi ra ngoài đúng không Naka đi ra ngoài Rồi na ô tà đi lại gần Đi lại gần này Thứ đo ca tả cũng là đi ra ngoài này Còn thứ đo ô tả sẽ là đi vào trong đúng không? Nê đo ca tả đi xuống Ô la ca tả đi lên Hoặc là chui cân ha tả Chui cân là đi làm đúng không? Đó giờ đi làm Hoặc là thuê cân ha tả tan tầm Đó tan làm Vậy thì nên kỳ đi tả chủ yếu nhá Ở đây người ta chủ yếu Nghĩa là hầu như ạ Hầu như nó sẽ được kết hợp với các động từ gốc ô tà và ca tà Như những động từ đã được liệt kê ở đây Được chưa? Rồi về phần ý nghĩa Thì nó thể hiện ý nghĩa đang trong quá trình làm việc gì đó Đó Đang trong quá trình làm việc gì đó Và nếu như lắp vào một câu Thì chúng ta sẽ dịch nó là gì? Đang làm gì đúng không? Rồi Có thể sử dụng cấu trúc nên kỳ đề đó, nâng khí đề Thì cái cấu trúc nâng khí đề này nó sẽ là ở giữa câu Đó, chỗ này nhá, giữa câu Nâng khí đi tà thì là để ở cuối câu Còn nâng khí đề thì sẽ có vế A và vế B đúng không? Và mình sẽ để nó giữa câu Mình sẽ dịch là trong khi đang đi này Trong khi đang đến Hoặc là trong dịp ABCXYZ gì đấy, được chưa? Vậy thì chúng mình sẽ cùng nhau xem kỹ hơn Về cái phần uh, ví dụ trong cái cấu trúc ngữ pháp này Ví dụ số 1 này, chót bân xe phố kỳ Chỉ cùng hát kiểu kê khá nâng kỳ đi ẻo Thế chứ? Chỉ cùng hát kiểu kê khá nâng kỳ đi ẻo Đó, câu này rất là dễ rồi Chỉ cùng là bây giờ này, bây giờ tôi đang đi đến trường Hoặc là bây giờ tôi đang đi học được chưa? Đó, mình sẽ nói như vậy Khá nâng kỳ đi tả Rồi, câu số 2, ngữ pháp số 2 à, Ví dụ số 2, chúng ta có Chín gu wa kha chi, xí xa hà rô, xí xa nghe khá nâng kỳ đi ẻo 친구와 같이 식사하러 식당에 가는 길이에요. Chỗ này chúng ta có ở uh, 식사하다 là dùng bữa đúng không? Đó ví dụ chó nhóc 식사 thì sẽ là dùng bữa tối này, chó chim 식사 thì sẽ là dùng bữa trưa, được chưa? Ờ uh, 친구와 là cùng với bạn bè này. Ờ uh, để dùng bữa cùng với bạn bè thì sao đấy? Tôi đang trên đường đi tới nhà hàng, được chưa? Hoặc là mình có thể dịch từ cuối câu lên luôn cũng được. Tôi đang trên đường đi đến nhà hàng để ăn tối hoặc là dùng bữa cùng với bạn bè tôi. Câu số 3, ví dụ số 3 ờ, Phần ví dụ số 3 này chúng ta có đoạn hội thoại A và B Rồi, như các bạn đã biết là học cái phần ngữ pháp nào Thì trong sách người ta cũng sẽ đưa ra ví dụ có cả câu riêng biệt này Và có cả phần hội thoại đúng không? Rồi phần hội, hội thoại này bạn A nói gì đấy ạ? Ở chìa khái ổ Ở chìa khái ổ Bạn đang đi đâu thế? Và bạn B trả lời là Huê xí kỳ xó xó Yạc xúc chẳng dù ế khá nên khí đi ẻo Huê xí là gì ạ? Ờ, cái tiệc công ty đúng không? Rồi, ịt tả nghĩa là có Tôi có tiệc với công ty Nên là sao đấy? Tôi đang trên đường đi tới chỗ hẹn Yạc xúc chẳng xô Mình có thể dịch là địa điểm hẹn Hoặc là chỗ hẹn cho nó ngắn gọn cũng được Bạn đi đâu thế? Tớ đang trên đường đi tới chỗ hẹn Bởi vì là tớ có cuộc hẹn Tớ có bữa tiệc với cả công ty Rồi, câu số 4 Ví dụ số 4 Thuê cân hà nâng kỳ đề Bỏ sư chóng điều tra nghề thỏ Ú yò nì chín gù rứt mà nạc xùm đi ra ở đây mình có từ mới không ạ? À, có thể là một số bạn sẽ không biết từ này Mình có uyoni Uyoni các bạn nối âm lên nhé Chữ phụ âm hiết là một phụ âm yếu Nên là niên sẽ nối lên Uyoni từ này nghĩa là ngẫu nhiên tình cờ Được chưa? Ngẫu nhiên hoặc tình cờ Bây giờ mình sẽ xem câu này có nghĩa là gì nha Thuê, thuê cân hai nâng khí đề Lát, uh, Lúc trước thì mình đã tìm hiểu nâng khí đề là về A này Xong rồi đến nâng khí đề xong rồi về B đúng không? Mình sẽ dịch là uh, trong lúc hoặc là trong dịp đúng không? Vậy thì là uh, trên đường hoặc là trong lúc tan làm Thì làm sao đấy? Tôi đã gặp một người bạn một cách tình cờ ở đâu nhỉ? Bỏ sư trong như trang Bỏ sư trong như trang là cái trạm dừng xe buýt đúng không? Rồi, ở trên đường tan làm Thì tôi đã tình cờ gặp bạn của tôi Ở cái trạm dừng xe buýt Đó, mình sẽ dịch câu này như vậy 
Mình có câu ví dụ số 5 cũng là ví dụ cuối cùng trong cái phần ngữ pháp nâng khí đi tà này. Hàn Quốc kê yêu hành khả nâng khí đề, Ấn Độ nè thử lỡ đó, cha con à bố chị rồi, mình nói có gì vậy? Ủa, mình nói có gì đó? Tiếp theo, Hàn Quốc kê yêu hành khả nâng khí đề, Ấn Độ nè thử lỡ đó, cha con à bố chị rồi, mình nói có gì đó? Hàn Quốc kê yêu hành cả đó, nghĩa là gì? Đi du lịch ở Hàn Quốc được chưa? Rồi trên đường đi du lịch ở Hàn Quốc hoặc là dịch như thế thì nó không hay lắm, mình sẽ dịch là trong dịp đúng không? Trong dịp đi du lịch Hàn Quốc thì làm sao đấy? Tôi sẽ ở đây động từ cuối cùng người ta chia ở Uri Koshita nghĩa là mình sẽ dịch là sẽ ạ Tôi sẽ ghé qua Nhật Bản và thăm chú của tôi đúng không? Cha cứ nào bao gì nghĩa là chú ấy ạ à, Còn cứ nào bao chi là anh trai của bố thì mình sẽ dịch là bác đúng không? Rồi cha cứ nào bao chi là chú à, Trong dịp mình dịch lại nhá Trong dịp đi du lịch ở Hàn Quốc thì tôi dự định là Tôi muốn là sẽ ghé qua Nhật Bản để thăm hoặc là gặp Ờ, chú của tôi được chưa? Ở đây chúng ta có thư lo rồi, thư lo sau mình sẽ dịch là ghé qua, ghé qua đâu đấy Rồi, đấy là phần ngữ pháp đầu tiên Trong bài uh, số 2 với chủ đề thiên quan kia, quan kia này, uh, chúng ta có nâng khí đi tà đúng không? Bây giờ mình sẽ chuyển sang cấu trúc ngữ pháp số 2 Cấu trúc ngữ pháp này khá là thú vị Ư niên thọc vun nè, ư niên thọc vun nè đó, mình sẽ dịch là nhờ vào này, nhờ có hoặc là nhờ, được chưa? Ờ, nhờ ai đấy, đó, mình sẽ dịch như vậy, ưu niên thọ phù nè, được chưa? Ờ, rồi, cái phần này chúng ta sẽ gắn sau thân động từ. Ở đây, ưu niên thọ phù nè cũng chỉ được kết hợp với động từ thôi, không kết hợp với tính từ, được chưa? Thể hiện ý nghĩa vế trước là nguyên nhân. Có vế A, đúng không? Có vế A này, sau đấy đến ưu niên thọ phù nè. Và sau đấy mới đến với B Có với A và với B Thì với A sẽ là nguyên nhân Lý do của tình huống phía sau Của tình huống với B đấy ạ Và thường là lý do tích cực Đó, thường là lý do tích cực Lý do tốt, được chưa? Có thể sử dụng cấu trúc danh từ Cộng với cả thọc bù nê, được chưa? Nếu như mà chúng ta kết hợp với động từ Thì chúng ta cần phải chia ra Động từ có phụ âm bát chim Thì mình sẽ cộng với cả ưng thọc bù nê Còn không có phụ âm bát chim thì mình sẽ cộng với cả niên thọc phun nè được chưa rồi còn nếu mà cộng với danh từ thì chúng ta sẽ cộng luôn với thọc phun nè không cần phải chia gì cả đấy là mình nhắc lại nhá cái cấu trúc này chúng ta sẽ dịch là nhờ cái gì đấy nhờ vào ai đấy và nói về những cái lý do tích cực của một cái sự việc nào đấy được chưa rồi chúng ta có về a và về b mình sẽ chuyển sang nghiên cứu về cái phần ví dụ trong cái cấu trúc ngữ pháp này ví dụ đầu tiên này chót bốn giờ phụ kỳ, ờ, sư sinh nhân kể cho tôi chú xin cho phụ nữ, Hàn Quốc có nâng lao kỹ, mani nâng lao xem đi ta, được chưa? Sư sinh nhân kể cho tôi chú xin cho phụ nữ, chúng ta sẽ tách cái câu ở cái phần đấy ra, rồi tách câu ra đây. Ờ, chúng ta sẽ dịch là gì? Nhờ có thầy cô giúp đỡ rất nhiều Nên là làm sao đấy? Cái khả năng, cái kỹ năng, cái năng lực tiếng Hàn của tôi đã càng ngày càng tốt lên Càng ngày càng cải thiện được chưa? Đấy, đấy là cái lý do tích cực là thầy cô giáo đã giúp đỡ dạy dỗ này Và cái kết quả cũng rất là tích cực là cái năng lực tiếng Hàn đã càng ngày càng tốt lên Thì chúng ta sẽ sử dụng tộc phụ nề ở đây Đọc lại nha Sao dây nhìn kế thơ thủ chú xin tộc phụ nề và tách ra này Hàn quốc có đừng lo kỹ mà ni nửa ra xung đi ta được chưa? đấy là ví dụ số 1 tiếp theo chúng ta có câu hôm ma tộc phụ nề thể hạ kế ít bắc hai suy sát sở yêu hôm ma tộc phụ nề ở đây hôm ma là danh từ đúng không danh từ thì mình sẽ cộng với tộc phụ nề luôn ờ, nhờ có mẹ mà làm sao đấy tôi đã có thể vào đại học nhờ có mẹ mà tôi đã có thể vào học trường đại học ấy đó thì đây là một câu cảm ơn một câu tạ ơn đúng không nhờ có mẹ giúp đỡ quan tâm các thứ mà tôi đã có thể vào trường đại học rồi đây là câu số 2, mình có câu số 3 Số 3 là một đoạn hội thoại Bạn A và bạn, và bạn B Bạn A nói gì đấy ạ? Yêu chùm chai chi nê xéo Một câu rất là quen thuộc đúng không? Yêu chai chi nê cô xéo Dạo này bạn sống thế nào? Dạo này bạn sống tốt chứ? Bạn này, dạo này bạn có khỏe không? Được chưa? Mình sẽ dịch như vậy Và bạn B khi mà được người ta hỏi Quan tâm săn sóc như vậy thì bạn B đã trả lời là Nè, cọc trong hết chú xin thọc phù nê Chai chi nê cô xìm đi ta Được chưa? Chúng ta có cọc trong hoa và nghĩa là gì? Lo lắng đúng không? Lo lắng Nhưng mà chỗ này chúng ta sẽ không dịch là lo lắng Mà mình sẽ dịch là gì? Quan tâm được chưa? Nhờ có bạn quan tâm mà tôi đang sống rất là tốt Đó, mình sẽ dịch như vậy à, Chuyển sang câu số 4 này Ví dụ số 4 
요즘 요가를 열심히 한 덕분에 몸이 건강해졌다. 너, 요즘 요가를 열심히 한 덕분에 ở đây chúng ta có yoga để ha ta là động từ làm gì đấy ạ? tập luyện yoga đúng không? đó tập luyện yoga và ha ta không có phụ âm bắt chim thì mình sẽ cho niên xuống bên dưới chuyển nó thành han han thọc bùn nè được chưa? dạo này hoặc là dạo gần đây này nhờ có chăm chỉ luyện tập yoga tập luyện yoga mà cơ thể này hoặc là sức khỏe càng ngày càng tốt lên đúng không? càng ngày càng càng khỏe lên mình sẽ dịch câu số 4 như vậy tiếp theo chuyển sang câu ví dụ số 5 ví dụ cuối cùng 오늘 오빠가 전화로 깨준 덕분에 늦지 않았습니다. 오늘 là ngày hôm nay này. 오빠, 오빠 là anh trai dành cho uh, em gái gọi đúng không? Em gái hoặc là uh, người yêu gọi uh, cô gái gọi uh, uh, người yêu là con trai. Ấy. Mình sẽ dùng từ 오빠 được chưa? 오늘 오빠가 전화로 깨준 덕분에 kẽ chút à kẽ chút cả đánh thức ai đấy dậy ấy. đó ngày hôm nay uh, nhờ có anh trai tôi đã đánh thức tôi dậy bằng cách là gọi điện thoại nên là tôi đã không bị muộn được trẻ na sum đi ra thì các bạn có thể rút ra một cái kết luận uh, đằng sau những cái ví dụ này là gì cấu trúc ngữ pháp tập pune về a và về b nguyên nhân và kết quả đều là những cái nguyên nhân tốt và dẫn đến những cái kết quả tốt được chưa thì mình sẽ phân biệt tập pune với cả cấu trúc ngữ pháp um, tay pune đó phần này mình cần phải phân biệt hai cái phần này nhá so sánh phân biệt tay pune và tập pune thì cái mà cần chú ý đầu tiên đó là gì tay pune thường sử dụng diễn tả nguyên nhân diễn tả nguyên nhân mang lại những kết quả không tốt được chưa? Thực ra thì chúng ta vẫn thường nói là Temune là dùng cái cấu trúc ngữ pháp vì A nên B và có tính trung lập có thể là nguyên nhân tốt, có thể là nguyên nhân xấu kết quả tốt, kết quả xấu nhưng mà chủ yếu khi mà so sánh với Temune thì Temune sẽ thường được sử dụng khi mà nói đến những lý do nguyên nhân không được tích cực, những nguyên nhân tiêu cực còn Temune Thọc Pune thì là luôn luôn được chợ mình luôn luôn dịch cái này là đem đến những cái nguyên nhân rất là tích cực, rất là tốt Bởi vì mình dịch từ này là gì? Nhờ mà, đúng không? Nhờ thì không thể nào là nguyên nhân xấu được Đó, nhớ là Tem Pune thì là nguyên nhân tiêu cực này, còn Thọc Pune thì là nguyên nhân tích cực, được chợ ờ, Ở đây người ta có ví dụ để so sánh này Hoa Tem Pune xúc chế đấy một thế giới rồi, tại Hoa, đúng không? Mình sẽ dịch là tại bạn Hoa mà làm sao đấy? Tôi đã không thể làm bài tập được. Thế còn Thọc Pune thì sao? Hoa Thọc Pune xúc chế đấy trái hay suy sát rồi. Nhờ có bạn Hoa giúp đỡ, nhờ có bạn Hoa chỉ bảo mà tôi đã có thể hoàn thành tốt được bài tập. Đấy, mình sẽ phân biệt sự tích cực và tiêu cực giữa các câu để mà dùng tay Pune hay là dùng Thọc Pune vào trong đúng cái hoàn cảnh của nó. Rồi, đấy là phần uh, cấu trúc ngữ pháp Thọc phụ nè, ưu niên thọc phụ nè Bây giờ mình sẽ chuyển sang cấu trúc ngữ pháp số 3 trong bài số 2 này Thế hình quần kia Cấu trúc ngữ pháp số 3 là gì đây ạ? Chúng ta có nào và ưu niên khá yô Được chưa? Nào hoặc là ưu niên khá yô Thì cái cấu trúc này được dùng với danh từ động từ hay là tính từ đây ạ? Chúng ta có thể dùng với cả ba ạ Thực ra trong đây người ta ghi là gì? Gắn sau, sợ, gắn sau thân động từ hoặc là tính từ Nhưng mà chúng ta cũng có thể dùng với danh từ được nha Dùng cả ba danh từ, động từ, tính từ Là mẫu câu hỏi lịch sự Thường là được dùng ở trong các câu hỏi này Là mẫu câu hỏi lịch sự và mềm mại Tôn trọng người nghe Nghĩa là sao? Ờ, một cách dùng khác của kính ngữ đúng không? Mặc dù uh, kính ngữ thì uh, đôi khi có những câu mà nó rất là uh, trịnh trọng Và nó hơi bị cứng một chút Thì chúng ta vẫn dùng lịch sự Nhưng mà chúng ta muốn mềm mại Thì chúng ta sẽ dùng cái cấu trúc này ố hoặc ư niên cái ố này Và mình sẽ dịch bình cái câu đó bình thường Và mình sẽ thêm chữ ạ à vào, được chưa ạ? Rồi, cách chia Cách chia thì trong sách uh, giáo trình có, có kẻ bảng cho các bạn Và chia động từ, để danh từ, tính từ uh, Rất là chi tiết rồi Và mình sẽ không nhắc lại cái phần đấy nữa Bởi vì bây giờ chúng ta cũng đang học trung cấp rồi Không còn là trình độ sơ cấp nữa đúng không? Mình đã biết cách tự học rồi Thì bây giờ mình sẽ cùng chuyển sang cái phần uh, ví dụ luôn nhá Ví dụ của cấu trúc này Đầu tiên chúng ta có Messi tổ chắc khá này ô Messi tổ chắc khá này ô Được chưa? Messi là mấy giờ này Mấy giờ thì bạn đến nơi ạ à? 
mấy giờ thì bạn đến nơi thế được chưa đó chúng ta có tục chắc kha tài là đến nơi và đây là động từ chia ở thì hiện tại nên mình sẽ cộng với cá này ô được chưa mấy giờ thì bạn đến nơi thế ạ à. câu số 2 요즘 많이 바쁘신가요? 요즘 많이 바쁘신가요? Ở đây chúng ta có 요즘 là dạo này này. Dạo này bạn rất là bận bịu đúng không ạ? Được chưa? 많이 바쁘다. 바쁘다 thì là bận rộn rồi này, bận bịu này. Và chúng ta có si. Cộng với si thì nó sẽ là cộng với kính ngữ thôi đúng không? Si không có phụ âm bát chim thì chúng ta sẽ cộng với cả niên khái ở đây. Bởi vì sao? 바쁘다 là tính từ bận rộn đúng không? Đó, dạo gần đây, thời gian gần đây thì bạn rất bận đúng không ạ? Câu số 3 mình sẽ dịch này. Vietnam에 언제 가시나요? 다음 달에 갈 예정입니다. Rồi, câu hỏi ở đây là gì? Khi nào thì bạn đi đến Việt Nam thế ạ? À? Khi nào thì bạn uh, đi Việt Nam vậy? À, và bạn B trả lời là Tham gia đến khai đề trong nghiêm nịt à? Đề trong là dự định đúng không ạ? Tôi có dự định là sẽ đến vào tháng sau. Đấy là câu hỏi và câu trả lời. À, phần số 4, ví dụ số 4, chúng ta có vẫn là một đoạn hội thoại thôi. 오늘 시간이 있나요? 네, 있는데요. Chỗ này chúng ta sẽ không đọc là ít đúng không ạ? Bởi vì phụ âm bát chim là shot này. Khi mà cộng với cả niên phía sau thì shot sẽ được biến đổi thành niên. Mình sẽ đọc là in được chưa? In nào. 오늘 시간이 있나요? Hôm nay cậu có thời gian không? Hoặc là mình sẽ dịch là hôm nay cậu có rảnh không? Và bạn B trả lời là nè, ừ, innen te weo, tớ có, tớ rảnh, thế sao thế? Đó, weo, weo là sao thế? Mình sẽ không hỏi là tại sao thế đúng không? Mình sẽ dịch là sao thế? Câu số 5 주말 잘 보냈나요? 주말 잘 보냈나요? 주말 보다 là gì nhỉ? Ờ, trải qua cái khoảng thời gian cuối tuần ý Mình sẽ dịch là cuối tuần bạn uh, trải qua có vui vẻ không? Tối tuần cuối tuần vừa rồi thế nào ạ? À? Đó, mình sẽ dịch như vậy. Thì chỗ này động từ chúng ta có poneta và chuyển sang quá khứ là poneta được chưa? Bởi vì là động từ nên mình sẽ cộng với này ô. Rồi, chú mai trái poneta ô. Đó, đó là phần ví dụ liên quan đến cấu trúc ngữ pháp này ô và unin cái ô trong bài số 2 của chúng mình. Ok, vậy là chúng ta đã cùng nhau học và tìm hiểu về ba cấu trúc ngữ pháp rất là quan trọng trong bài số 2 với chủ đề là Thế in quán kia, mối quan hệ con người đối nhân xử thế. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi video này. Cảm ơn các bạn